కావాలని ఇదంతా కూడా రాద్దాంతం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఒకసారి మనం అడిగి తెలుసుకుందాం మీరు చెప్పండి అసలు మీ గ్రామంలో ఏం జరుగుతుంది నిజంగా దళితులు ఎనిమిది వందల మంది కుటుంబాలని వెలువేయడం జరిగిందా గ్రామంలో లేదు సార్ వెలివేత అనేది లేదు సార్ వెలివేత అనేది లేదు సార్ వాళ్ళు మేము కలిసే ఉన్నాం వాళ్ళతో మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు వెలివేత అనేది బాగా అబద్ధం సార్ అది వెలివేత అనేది ఏంటంటే మా ఊళ్ళో గరబర్ గ్రామంలో గుళ్ళు ఒక నా పది గుడి దగ్గర అన్న సందర్భం జరుగుతుందండి అంబేద్కర్ విగ్రహం అక్కడ పెడుతుంటే మీరు అడ్డుకున్నారు రాత్రికి రాత్రి విగ్రహం మాయం చేశారనేది ప్రధాన ఆరోపణ దీనికి ఏం చెప్తారు మీరు అసలు గరగబర్ ప్రజలకి అంబేద్కర్ విగ్రహం పెడుతున్నట్టు కానీ దాన్ని తీసినట్టు కానీ గరగబర్ ప్రజలకు ఎవరికీ తెలియదు సార్ ఒక హరిజన్లు ఒకళ్ళే దాన్ని తీసుకొచ్చి నైట్ టైమ్ పెట్టారన్న సంగతి మొన్నాడు పొద్దుట వాళ్ళు వచ్చి రోడ్ ఎక్కి మేము బొమ్మ పెట్టాం మా బొమ్మ లేదు అనే వరకు కూడా గర ప్ర మిగతా ప్రజలకు ఎవరికి కూడా వాళ్ళు బొమ్మ పెట్టినట్టు తెలీదు ఆ బొమ్మ తీసినట్టు కూడా ఎవరికి తెలియదు సార్ ఈ మేడం ఏమా ఏంటమ్మా అసలు ఏంటి మీ గ్రామంలో అనేక ఆరోపణలు వస్తున్నాయి దళితులందరూ కూడా వెలిగివేశారని చెప్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఎనిమిది వందల మంది కుటుంబాలను వెలివేశారు గ్రామంలో అని చెప్తున్నారు అసలు ఏం జరుగుతుంది మా గ్రామంలో అటువంటిది ఏమీ లేదండి వెలివేయడం అనేది శుద్ధ అబద్ధం అండి వెలివేయటం అనేది జరగలేదు వెలి అనేది ఏంటంటారండి వాళ్ళు చెప్పిన ఆరోపణలన్నీ ఖచ్చితంగా తప్పండి ఎందుకంటే వాళ్ళ చేలల్లో పనులు జరుగుతుండగా ఈ ఏదో సమస్య వచ్చిన తెల్లారి పొద్దుటే వాళ్ళన్నీ ఎక్కడ ఎక్కడ వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారండి తర్వాత పనులకు రమ్మన్నాము మేము రాము మేము కష్టపడి సంపాదించి మేము మీ పొలాలు వచ్చి కష్టపడితే మీరు ఏసీల్లో కూర్చొని తింటున్నారు మూడు పూట్ల కడుపు నిండా అన్నం తింటున్నారు మీ అందుకని మేము రాము మీ పనులు కానీ వాళ్ళకు వాళ్లే మానేస్తారు దళితులే పనుల్లోకి రావడం మానేశారు అంతేనండి దళితులే పనులోకి రావడం మానేశారు మేము వెళ్ళి అడిగినా కూడా మేము రాము ఇప్పుడు కౌలు భూములు కూడా వెనక్కి తీసుకున్నారని చెప్పేసి ఆ రైతు పేరు కూడా చెప్తున్నారు బాధితులు కూడా ఇప్పుడు కమిషన్ తో మాట్లాడారు అలాంటిది ఏమీ లేదండి గతంలో పొలం అంతా ఏకంగా ఉండేది ఇప్పుడు చెరువులైపోయి చాలా పొలం తగ్గిపోయింది ఏదో సన్నకారు చిన్నకారు రైతులే బడా బడా రైతులు ఎవరు లేరు ఎవరు పొలాలు వాళ్ళు చేసుకోవడానికే ఉన్నది మిగిలినవన్నీ చెరువులు అయిపోయినాయండి మీరు చెప్పండి అసలు మీ గ్రామంలో పరిస్థితి రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఈ రోజున వచ్చిన ప్రతి మంత్రి కూడా అండి అవతలికి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పేదంతా వినేసి వెళ్ళిపోవడం తప్ప మేము మూడు రోజులు బట్టి రోడ్ల మీద నిలబడి ఎంత పద్నాలుగు కులాలు ఎన్ని కులాలు మా ఊర్లో ఎన్ని కులాలు ఉన్నాయో మాకే తెలియదండి ప్రతి కులము ఉందండి అన్ని కులాల సభ్యులు పిల్లమేక అందరూ వచ్చి రోడ్ల మీద తిండి తిప్పులు మాని నిలబడి ఉన్న ఏ ఒక్క మంత్రి కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదండి ఏ ఒక్క వర్ణం ఓట్లతో మంత్రి అవరేండి అన్ని వర్ణాలు కలిపి ఓట్లేస్తేనే మంత్రి అవుతారు ఎవరైనా సరే మిగతా వర్ణాల ఓట్లతో అందరితో మంత్రులు అయ్యి అందరికీ సమాన న్యాయం చేయాలండి మేము ఎవరిని వెలేయలేదు ఎవరిని వద్దు అనుకోవట్లేదు అండి అందరం కలిపి ఉంటాం మాకు సాయంత్రంగా కమిటీ వేసి మా సమస్యను మా ఊర్లో పరిష్కరించమని కోరుతున్నాం అండి మీరు వచ్చి అక్కడ చెప్పే పలాన వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసేయండి అరెస్ట్ చేసేయండి సస్పెండ్ చేసేయండి అని చెప్తున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్టు యువతలు కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుని అసలు ఏంటి పరిష్కారం అనేది ఆలోచించాలి కానీ ఆలోచించకుండా ఒక పక్క నిర్ణయం తీసుకుని మాకంటూ కలవకుండా వెళ్ళిపోవటం ఎంతవరకు కరెక్టు అది కరెక్ట్ కాదు కదా గరగపర్రు గ్రామం ఆదర్శ గ్రామంగా పేరు పొందింది అంతేకాదు అన్ని కులాలు కూడా ఇక్కడ కలిసి ఉండేవాళ్ళం కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి వివాదాలు ఉన్నాయి రెండు వర్గాలతో కలిసి మాట్లాడి అధికారులు కానీ మంత్రులు కానీ రెండు వర్గాల వాదనలు విని సమన్యాయం చేయాలే తప్ప ఇలా ఒక వర్గం వాదన విని ఒకరికి అన్యాయం చేయడం సరైనది కాదు ఈ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ నాయకులు కానీ అందరూ ఓట్లు వేస్తేనే గెలిచారు కాబట్టి అందరి సమస్యలు విని సమస్యను గ్రామంలోని సున్నితమైన ఈ సమస్యను సానుకూలంగా పరిష్కరించాలని చెప్పేసి కూడా గరగపర్రులో మరో వర్గం వాదిస్తుంది ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి కెమెరా ప్రసాద్ తో శేషు హెచ్ఎం టీవీ గరగపర్ నుండి